南国风情，就像一颗岸边的椰子，掉下来了，随着海水漂流到其他地方，着岸了，因着内耳的水土，再长成了另一种风姿。这是一片充满了可能性的土地。很久以前，亚洲有个大国，以它为中心，向东的海就叫东洋，向西呢就是西洋，而南下就是南洋了。而在整个大陆的最南端，就是马来亚半岛了。从南中国海到印度洋，有一道马六甲海峡，远古以来，东西两边的船，为了经商、贸易或者其他的目的。穿梭来回在这一道海峡上，随着季候风的变化，把各国的种子，好像风信子一般的传播，移植到这个亚洲最南端的国度。慢慢的，这些种子呢，它们就混着长大了，就长成了自己的样子。在槟城有一家经营了九十多年的 c o f f e 店，店里呢嵌挂着一块见证了马来亚独立年代的老招牌。那时的冰城呢，其实一定是有很多的这些邻里街坊，都曾经在这一家华人啊，戈壁店，吃过半生手蛋，然后吃过这个卡亚面包，啊，喝过戈壁，啊，可以想象，收音机里头呢，同时应该就是有播放着时下最流行的歌的。那自然的就是有这些上海派的、香港的、西洋的，当然一定还有本土各种语言的杂杂歌。牛鸟生来漂亮，花容美如霜。长长弯弯，披在了肩上，一对迷人眼睛，好比小月亮。把该把住可把呀，曲线相给唱。哎，我难过，你抓烂的我牛娘，这个前面有人丢卡。哎，多啦啦！军茶会当甲你去米茶啦，沙啦沙啦沙啦。那几百年来，马来群岛经过很多个殖民时期的一个统治，生活语言其实早已经被各式各样的啊，比如英文、荷兰语、中文。阿拉伯语、呃葡萄牙语，或甚至是梵文等等的这些的影响，当然还有各种籍贯、族群的方言，比如 police、roko 等等，它本来就是荷兰语。那现在全民都会说的这种印度的 curry 或者闽南语的 t a l k i 大家都懂，等等的哈这些。所以，这种语言的交际，尤其是在饮食文化上呢，是多不胜数的哈，真的是好多。我们还看到印度、伊斯兰、西方和中华文明的一个烙印，他们就像一条河流经过一样，在新马每个流经的角落还有地方，都留下了这个烙印和痕迹的。所以在文化、语言、宗教和价值观上。给这个新兴却又古老的国度，渲染出了它独具一格的这种所谓的异国情调。本阿万索罗，瑞怀卡姆的你，舍达里杜加蒂。Berhati anin sani, mu 
무심 그말아 熟悉的吉隆坡大钟楼，就是一个南洋文化大汇演的具体表现。这一次我们进行演出的所在地——吉隆坡雪华堂，也是一个无论在里里外外，都充满了这一片土地的人文故事的地方。二零零七年，龙雪华堂被列为我国第一批国家文化遗产，这也是华人社团。第一个获得认证、肯定的历史文化建筑——大会堂的建筑样式，在建筑史上称为“折中主义”，既追求现代，而又不完全放弃古典装饰性的建筑风格。这里还是前写周苏丹、前首相阿卜杜拉、许多名门望族及各族人民所选择的婚宴地点。经过了百年历史的洗礼，今天大会堂依然牢牢地树立在这片土地上，坚守着民族的尊严、人民的福祉。一首传唱了百多年的歌谣，曾经让我国和印尼争论不休，到底是谁家的？但是呢，其实不管是谁的。却无损于这首歌一直在这个马来群岛这个区域传唱不已，甚至成为了世界知名的名曲。对面有位法蒂玛，他的眼睛满着不舍，红个淡妆头上扎，下巴看见耶稣啊。对面有位吉阿玛，他有养老摩托卡，家里老。让我们来还原这首歌的本意。广东话说“红沙样”啊，就是很。可惜的意思，但这首《Rasa Sayang》，它其实真正的意思是感觉